Hello， 大家好，我是 Grace。今天我们来到了嗯、呃、加拿大最著名的大学，就是多伦多大学。多伦多大学呢是加拿大呃最著名的医学博士类大学之一。然后以它的理科呀、工科呀、医学方面呢啊，然后非常的闻名。然后大家可以看到，其实在我身后就是非常漂亮的多大的校园，然后非常古典的建筑，然后以及。啊，这儿有一个传说中，是可以容纳同时容纳几千人听课的一个 lecture hall。给大家介绍的词呢，是和大学有关。我们都知道呢，在大学里通常会出现一种人，是什么人呢？那就是 nerd。nerd 呢，其实它是一个带有贬义词性的词语，最早出现在一九五零年 z s 博士的《如果我来管动物园》。嗯，其实现在呢，一般用于指那种啊、呃、喜欢偏好钻研书本知识，然后将大量时间都闲暇时间都来用于读书，而不愿或不善于参加那种群体性体育活动或者社交活动的人。所以，根据以往影视作品的描写和大众心目中的形象呢，那儿的通常具有五种特质：第一是他们通常都有着比较古板的发型，然后他们的。嗯，都特别喜欢钻研，然后又缺乏自信，啊、呃，通常呢，他们特别的不善与人交际，然后特别容易成为被人排挤的对象，啊、呃，最后一点呢，就是他们的行为特别的猥琐怪异，所以呢，我们常常说书呆子非常的 nerdy。然后有时候非常嫉妒的，比较嫉妒的出局者呢，也也会形容胜利者非常的 nerd， 这通常是一种比较客气的说法啦。跟 nerd 非常接近的一个词语呢，啊、呃，现在在国内比较流行叫 geek， 然后通，然后国内的人呢，现在把这个词语呢翻译成奇客或者是极客。然后，其实它在字典里面的解释呢，是 an odd or a ridiculous person， 意思就是怪人、畸形人或者是不可思议的人。这个词源于中世纪日耳曼的方言 geck g e c k or geck g e k。嗯，如果判断一个人他是 geek 而不是 nerd 呢？我们通常要看他对呃事物的哪些事物迷恋，然后还要看他对于外界事物的理解跟支持。然后其实 nerd 是通常是指对学术方面的东西非常非常的迷恋，然后人际交往的能力极低。但是 geek 呢是对外界一切新鲜事物和一切大众所不能理解的事物都感觉到非常的 interested。所以，呃，电脑黑客通常称他们自己呢为 geek， 然后 geek 呢对黑客这个特殊的职业，通常也带有尊重的感情色彩。其实，在美国呢，美国人也对这两个词语就非常的混淆不清楚，也经常混用，所以两两个词语的差别呢，也是在逐渐的缩小。大家看到刚才那个白色的棚子呢，可能就会联想到很多。它是草地婚礼吗？好多人正在装饰哎，其实不是了。现在五月份，所以我们能联想到的只是 graduation ceremony 的，就是毕业典礼的一个场所了。然后今天的问题留给大家的是。你是宁愿做一个分数非常高的 geek 呢，还是愿意做一个为了梦想而中途辍学的 geek？ 比如说微软的总裁 Bill Gates， 或者是像 Apple 公司的 Steve Jobs， 是像他们这一类的人呢，还是像大家都能在这个棚子里边毕业的那种 geeks 呢？留言给我们吧。这就是今天的三分热度，拜拜。哇、啊，新塔，快看，多大环境好好哎，好好漂亮，你看房子。Hi, fans, geek.
geek, nerd, nerd. I have two friends. One friend is a nerd. Another friend is geek. Geek like pork. Nerd like chicken. So today's question: Who like chicken and who like pork? Today's question is: Do you want to be a nerd or a geek like Bill Gates and Steve Jobs? Or you want to be a nerd and a geek like Professor Domino? Some professor's name. Bye.